嘿、hey, ，你们好，欢迎来到丰盛澳文的频道。今天呢，我们要给你的图题目是，呃，我的下一段恋情的他是个什么样子的人呢？那这里有四张卡，请你好好的感应一下，选一张适合你的，然后投射一下你想象的那个人的样子，然后我们等一下再来抽卡来看一看，大致看看一下他大概是什么样子。的情况哈，当然这这一次的占卜可能会有一点娱乐性的，因为未来那个人不太确定。但不过塔罗应该可以告诉你一个不错的方向。另外呢，如果你不想占卜，你可以直接跳到第五个阶段领取今天的祝福，好吗？就这样，那你也感应一下，选选适合你的牌。那我们就开始喽。首先呢，我们从选到一号，呃，权杖骑士这一张牌的朋友。那我们把这张牌放进去，好，那我们再来抽。今今天的牌比较特别，今天的牌我们就只有用大牌跟那个宫廷牌来抽，因为这些都是角色牌，我们用这个角色牌来看就可以了。好，就来抽出第一张，看它是什么样子的哈。来，第一张是金币国王。这可以看得出来，你未来的这个啊、呃，你这个对象，这个交往对象，其实事业心蛮强的。他也可以啊、呃，事业心蛮强之外，他其实也蛮会理财的各方面。他是一个蛮稳定，你可以比较能够依赖的人。他在工作上呢，也是。比较稳定，也蛮有事业心的。另外，我要提醒一下，这这今天的占卜呢，我们不分性别，我们只对于这个人的人的实际状况跟他的呃，应该说品质各方面呢，来做一个呃，来做一个占卜。所以大致方向你可以抓一下哈。所以回到这里呢，以这个牌来说，那个交往对象其实是可以让你觉得比较安心、比较安定。他这个人也比较情绪起伏，比较不会这么大，做事情也是有条有理的。其实跟他在一起应该蛮有安全感的，会比较会有蛮丰富的生活感，比较稳定安心的一种人。那我们再来看下一张，来形容一下他这个人的，呃，大概现况哈。我们来看一下他现在的现况哈。出现的是哦，权杖皇后的意思是说，其实他这个人对待人也是。呃，蛮温暖的啦。他现在这个，他现在他现在正处于一个蛮好的生活情况，就是可能生活啊各方面周遭的人呢、啊，都是一些蛮温暖的人，大家相处起来也很和乐。我在想，可能跟他的个性有关，因为他可能本身的个性待人处事也是相当不错的，所以旁边的人也是给予一个相对相当的回馈，让他的环境跟生活方式都是非常的富足，心灵上身心灵上都还蛮。蛮富足的，不太人跟人的相处也不太冷落，大家互相也是，呃，也是礼尚往来啦，所有的热情都是互相分享的，所以，所以你认识他的话，可能也会认识一些他的朋友啊，或什么的，他们都可以，大家可以一起出去玩，也算是加入了一个蛮好的交际圈，这是一个不错的方向。那我们来看第三张牌，再来看形容一下他的状况哈。好的，第三张牌是，哦。是宝剑骑士，应该来说，其实，嗯，啊，宝剑国王 ，sorry， 他这个人其实也算是能，也算是蛮蛮知道怎么规划生活的。也许以后你们在一起之后，你认识他之后，他可以带你去蛮多的地方玩。他的各种生活方式、能力，应该都已经准备的蛮充足的人。呃，他思考方向啊，的确，就像我刚刚前面讲的，他思考事情也是比较有条有理的，而且他也不是那么的折善固执，他的思维各方方面也算是比较多元。呃，其实简单来说，就是跟他在一起比较不无聊了。他有暖男的特质，又有比较又有还蛮好的分析能力，而且他的生活基础也算蛮稳固的，这是一个不错的对象。一般一般基本各方面的条件都。都还不错，那么来好奇，不然我们再来好奇一下，可能比较他的外在的部分好吗？外在部分也不错。外在的部分也没有，无论说是好好看或不好看了，就是说他可能外在给人家的感觉就是。呃，你看钱币其实又出现了，所以他可能外在就是给人家一个很稳定的感觉，嗯。
如果你这个角角度来看，我觉得他可能就是一个好像蛮有安全感的人，他可能看起来不太像是一个看起来桃花会很多啊，会有一些奇怪的电力释放的这样子的。人，因为这整整个牌看起来，呃呃，土土元素蛮比较重，土元素比较重的话，这个稳定感确实是比较多。那至于他刚刚我们提到的，他可能思考方面呢、啊，心智方面呢、啊，也都是还不错的待人处事，呃，也是非常会照顾人的一个人，而且还还不无聊。那我们现在来看看，我们来从牌面上另外一个方向呢，我们来看一下。我们来看看他的现在的状况，好吗？也不是说他的呃生活状况啊，还是什么的。来，我们来再了解更细、细腻、细腻一点，好。我们从别张牌来找。好，先抽三张牌来看一下。目前看起来他的生活情况都还不错，他有很多的目标，他想要去的地方还不错，然后他想要，呃，他人生上有一些追求的东西啊，其实都还不错，完，也、欸、就完成了，到了完完成了一个不错的阶段了，也得到了蛮多的喝彩，然后他可能也得到自己想要的一些理想跟抱负，又得到了一个不错的，也应该来说就是他没有在生活没有在。鬼混啦，他也没有在耍废或什么的，他很认真的在经营他的人生，然后他确实还是有很多的方向。简单来说，以这张牌来说，他其实想要的东西蛮多的，他应该说他的理想跟目标蛮多蛮大的。但是如果以问题来说，可能也是因为他的能力太强或者能力不错的关系，所以他在选择上有蛮多的困扰，他需要呃按部就班的去实现它。那以现在来说，他可能心理上有一些呃，他可能也是有点累了。他现在处于一种比较懒散的状态，因为这两张搭配起来的话，就是说他可能在在追求他想要的东西这方面，可能有到了某一个小小的临界点，可能就是说刚过了，应该说如果我们以一到一百来说，他现在目前大概可能完成了六七十趴，也得到不错的成就，可能有点累了。然后他现在。对于想要再往下走的新的那一步呢，他可能目前有点停滞下来。停滞下来这个角度并不是坏的，而是他可能正在思考说他还想要什么。也许因为他想要的东西有很多，他可能有难有低嘛，有有有难度是有差别的。嗯，他可能遇到一些小小的瓶颈，这小小的瓶颈没有很大。他正在思考应该要怎么样处理，这是这是。他现在一个方向，那我们来看一下他现在心情上是不是也有，是不是有这么难受呢？还是只是真的只是一些小小问题正在处理呢？哦，是啦，也许真的只是一些，呃，对于想法跟。他他的可能他想实践的方向有一些小小的困难，他可能困在了一些呃。过往的，就是他可能开始怀念起以前某些比较快乐的时光吧。这个相对之下，也就是说，他现在可能真的有遇到一些难题跟一些处境，开始让他思考说，他他以前可能同年轻的时候有一些比较赤子之心的东西，可能有点失去了。然后现在可能因为忙于工作或各方面，可能变得比较社会化或各方面比较。但是这也是一个很成熟的表现了，毕竟我们现在在问的是你有没有遇到的下一个交往的对象的情况，嗯，这样子的情况看起来，他是一个，我觉得他是一个已经蛮蛮成熟的一个对象了，然后他只是有一些小小的心理上的困难，嗯，我必须说，如果你如果你下一个交往对象你遇到了，可能你看起来他就是一个工作还蛮稳定的，然后其实私生活啊，或者是假日。休闲的时候也是有蛮多 idea， 愿意出去玩或者各种方向的这样子的一个人，请你你可以好好的把握。也许，呃，其实他其实也算是一个不错的暖男，他各方面对人处事都算是还不错啦，有理想有目标。可能在一起之后，你还会你会可能会有点觉得他有点忙，但是如果你能够体会他为什么会这么忙，可能是因为他真的有很多想做的事情，他也努力了很久，他想要再往前迈进的话，我觉得相处起来的话。
，你们的时间上可能会比你想象中的少一点。但如果你能够好好的体会一下，他其实在更大的目标往前走，你们两个在一起的话，可能会有更好的未来，跟建立更好的一个两个人的两个人的世界。这样子想的话，其实也算是不错的。毕竟两个人在一起是有付出，也有一些舍得嘛。那你不要把它当成是一种交换，而是当成是一种呃，当你对了一个对一个人的有所选择的话，这就已经不是一个一个人的世界，而是两人世界的相处。而这些相处可能就是彼此都会少了一点自己，并且共同往更大的目标去。你也有你自己的目标，是吧？也许你跟他的目标是有点可以契合的。我来看看，如果是自己这个角度来说，如果你跟他的想法，我在各方面价值观会比较相同，比较雷同吗？哦，这个台出现的话，可能是有一点点小小的风险，就是你们两个可能原本的价值观跟方向可能会有一点差，会有一点落差，但。这个牌告诉我说，也许你可以遇到了问题的时候，需要冷静一下，好的安静一下，停滞下来，不要发生冲突，也不要太，啊、呃，太坚持己见。你可以多听多想，然后两个人接着两个人，然后多去表达一下你的意见，冷静下来，也不一定要冷静下来，就是有时候遇到问题的时候不要太冲动。也许你的个性就是可能有话直说或什么的，但你可以不要多冲动，就停下来，来去跟他理解、了解一下。毕竟前面的牌来告诉我说，这个人的本质还不错的，我想他也是愿意跟你沟通、跟相处，来听听看你的想法跟意见的。我们再看另外一张牌，我来看一下，因为想知道一下就是。呃，你遇到他之后，你们在相处上是比较顺利的，或是有什么样蛮好的未来预测？哎，这边这是哦，钱币红后，钱币这牌不错啊。他告诉你说，呃，你们两个关系其实可以在慢慢的。呃，从一些对于生活未来的展望的建立来去慢慢的滋养建立起来的，还不错，这是一个蛮好的一个成长的茁壮的图那个牌卡。其实两三有机会可以在一起的啦，就是如果你遇到这样子的人的话，其实你这个未来对象其实还不错，算是嗯成熟。如果你需要成熟工作的话，这个角色下一个就是你会遇到。遇到的人，那我们再看看下一一个状况。如果你们可能遇到的难题会是什么样子的呢？哦，可能遇到的难题有可能就是可能情绪上的问题吧，比如是情绪上、情感流露上的问题，取舍。在这个还让我觉得你可能有一点没办法完完全全的做自己，毕竟两个人，老实说。这以实际面来说，各种实际面来说，两个人在一起，你绝对不可能做到百分之百完完全全的做自己。呃，如果可以，那你真的是太 lucky 了。呃，不过以现实面、务实面来讲，时间的长度来讲，很多时候彼此都是要点退让的，退让、付出、退让、付出这样子。付出本身也不一定是完全的自己呀、啊，不是吗？付出有的时候是要付出你自己所。呃，心爱的东西，付出出时间，付出你自己原本的时间是某一种付出嘛，然后你也可以获得呃他对你的付出啊，这就是然后你在你在你的实际面上是这样子，物质面上是这样，那你的心情上、心理上可能会有一点摆动，就是有一点不平衡。那个不平衡也不是什么坏的不平衡了、啊，而就是一种取舍，左边多放一点，右边多放一点，这样子的不平衡在你心里会常常出现。不过好处也是蛮多的，就是也许你付出的一些杯，像这个杯子有些是洒了嘛，各种不同的内容的，呃、嗯，议题啊，一些情感。播撒了，可是不要忘了，后面还是有一些杯子可以接住一些蛮好的内容，还可以接住一些蛮好的情绪。如果这个这个，呃，这个对象其实是一个蛮愿意倾听、能力也不错、各方面都条件都充足的人的话，我相信你的情感面也会得到一些蛮好的呃拥抱吧。他能够接住你情绪面的东西，我想这张牌可能。对于你们两个相处上的问题啊，可能是比较多讲到的是，你可能情绪会比他的波动再更大一点，所以，但目前看起来他是一个可以接住你的人，这个还不错。那我再帮你抽一张牌来看看，如果你们相处上他可能会带来什么问题，他可能带来什么问题呢？每次抽到两张牌，不知道什么意思，两张牌。
，那时候都是不错的牌啊，他其实没什么问题，他可能只是，呃，可能会比较常困扰于自己努力的东西是否呃成长的有点慢，他可能对于他自己的梦想或是工作各方面、人生的目标、事业方面的心比较急，比他表面上看起来再急一点，他有时候会在想说他的努力收获成果到底在哪、啊、或什么，不过星星牌的出现。呃，比较像是说，其实两张牌是一样的方向了，就是说他可能内心里许了一个愿，他的梦想的目标在他眼前非常的明显、很明朗。可是这张牌告诉我说，可是他还在等待，说怎么还没有出现，到底在哪里？你目前看起来说，他唯一性的困扰就是他可能希望被看见他的事业，因为他本身是个有实力的人，但是他可能想要的东西蛮大的，他。他许的愿啊，他设定的目标可能蛮大的，可是他也很勤奋的在工作努力，可他常常处在一个就是说，怎么还没到，怎么还没到他想要的那个结果，为什么还没到的一种心情上的阶段，然后呼应了这一张牌的话，可能在心理上可能带来的问题，我觉得看着看起来不小，目前也只是一些情绪心理上问题，我觉得可能，呃。他可能表面上没有他看起来的这么坚强了。他水水水的元素，水跟土的元素常常一起混在一起出来的话，我觉得他可能有时候把自己心里的一些东西埋藏在他的忙碌工作之下。也就是说，他可能在他的人生在冲刺的时候，他心里受到了一些委屈，他好像把它藏起来，藏起来，然后藏在一个小小的角落。然后你有时候你会发现他一些小小的失落感，或者说没关系，你的存在就是。为了去给他更多的温暖跟他的安抚，当然他也会这样反复的给你，但你可能要细细的观察一下，他可能有的时候会有那一点点小小的呃情绪上的流露，但他可能隐隐藏的很好。如果你能好好发现的话，我相信你们的关系可以再升华起来。那以目前来总结来说，其实这是一个很不错的人，算是一个很温暖的人，只是每个人都会有一些比较呃落寞的时刻，比较呃需要人。呃，怎么讲？拥抱的时刻，但那个时刻对在他身上不容易出现。如果你的下一个对象出现在你面前的时候，请你仔细观察一下这个点，他把这个部分隐藏得很好。但如果你能够掌握到拥抱他、关心他、给他呵护，我相信他会更爱你、更喜欢你的。就这样了，这就是第一组牌你的情况。好的，来，再来是选择第二个圣杯骑士的朋友。那我们来从这里开始，我们来看看从，哎、欸，把它放进去哈。我们先从这副牌，我们就只有放大牌跟呃宫廷牌，我们来抽抽这个角色的状况哈。我们等一下再用其他的、呃、塔罗牌来看看它其他的面相。首先呢，我们先来抽抽这个人是什么样子的状况，我来抽第一张牌，哦、是圣杯皇后，哦。这他是一个蛮比较感性的人，但也是一个很温暖的人，对人还不错。他是一个情感流露比较丰沛的人，可能做的相关工作也是可能比较性呃感性面的，可能艺术啊、设计啊、创作者、电影这方面的工作，身心灵也算是不错的。这方面写书、作家这类的，目前看到这样。这是不错的一个工作。那首先，我们先来提醒一下哈，这这个题目没有分性别的问题，而是我们对于他的人格跟他的整个人的内在品质，我们做一个评啊，做一个塔罗上的评估，来看看你未来的对象应该是什么样子。目前看起来，这个人的以圣杯皇后的评价，圣杯皇后的评价来说，其实还不错。他的呃，应该说相处起来是非常的温温温和的。呃，只是说他对他的未来跟各方面工作上面可能比较没有那么主张，他要去哪里，然后他对事物的判断能力可能也比较差。不过以性格上的柔软度来讲，温和度相处起来的融洽度来说，他算是一个很不错的一个人。那我们再来看一下下一张牌给我们是什么？哦，嗯，是皇后牌，一样哎、欸。他就是一个，嗯，我觉得他的内在能量跟内在丰沛度蛮高的。跟他在一起，首先不会觉得无聊啦。他可能蛮多知识性的东西，他给你很多的各种身心灵方面的营养，尤其是心心灵方面的营养。他的知识性蛮多的，他可以分享你蛮多比较静态的东西呀、啊，带给你一些
生活上、环境上，你跟他住在一起的时候，会得到蛮多的照顾。他也知道很很懂得怎么照顾别人，然后嗯、呃，对旁边的人也算是。蛮好的，但是如果你跟他在一起的话，他可能更加着重于跟你一起的相处，你可能会感觉到一份很重的温暖，跟特别被照顾的感觉，可能还会有一点点溺爱的感觉。他投射给你的一些热情啊，也爱的成分其实还蛮高的。如果你喜欢这样子的人的话，还不错。只是呃，目前还没有看到他各方面所谓是对于事业啊，各方面事业。或是比较理性面的优点在哪里？我们再往下看看，再看一下哦。好的，哎、欸，哦，出现了交换牌。好，那哦，我最终看到的是说，他对于哦，他是一个比较蛮关心社会议题、社群的人、环境各方面，他是比较在乎呃大众面的一个人。呃，他不是，他不，他对你来讲，可能他对你，因为他毕竟，如果你们两个相在一起相处的话，他可能，当然你会在他心里是一个特别的位置。然后，可是他对于整个社会啊，整个大大大方向的人数比较多的环境社群来讲，他的关心也是蛮重的。呃，他对那些社会议题啊，其实会分蛮敏蛮敏感的，他也愿意付出的蛮多的。所以，他算是一个蛮有大爱的人啦、啊。那如果，他是一个蛮有大爱的人，呃，也，呃，然后他又会跟你在一起的话，也许你可以支持他一下，他对于各种环境的敏感，我觉得他蛮在乎所谓的生命啊，人呐、啊，呃，就是对他生命这个议题，他蛮关心，呃，这种，嗯，这种精神面的东西，目前三张牌上都有出现这个情况。所以你跟他在一起的时候，可能你要小心，你不要就突然觉得他比较浮夸，他关系的东西都比较不实际，比较没有着力点，比较没有那么具体。可其实他心里是，他是一个蛮有爱的人。他无论是呃，对于你自己个人呢、啊，他对于呃呃人的付出跟嗯。就是他比较容易，就对于一些，也许你可能会觉得他为什么对陌生人比较激动啊？对于那些可能跟他的生生活生命没有特别直接关系的人，还是也是特别的关心，特别去想要知道到底发生什么事。比如说有些城市议题啊，还有一些人道主义议题啊，那些他为什么会这么关心？但是因为他本身上，他可能是比较有大爱的人，他对于世界这个命题的感受力比较比较大。所以你在他旁边的时候，有的时候你可能会觉得自己比较渺小吧，因为相较起来，他在乎的这一个大世界，比较会比较小。但可能，但我觉得这也不错，毕竟他是一个很有爱的人。你只要不要太过去竞争，或是太在在意相比较你，你你在他的世界里的位置的话，其实他给你的爱也是蛮多的，蛮蛮好的，给你的温暖和各方面也是蛮不错的。从这里可以看出来。也许这才是他心理上面我们所谓的事业心，他的向往是往这里，而不是我们所谓的所谓跟金钱有关的事业心的位置。来，我们再抽一张牌来，大概补足一下我们刚刚说对于他的角度。恋人牌，好。首先，我先来提示一下，我们恋人牌里，我这这组牌里面恋人牌有不同的性别组合，有男的跟女的，有三个人。三个不同，呃，三个，哎，三个的角色就应该是两个男的一个女的，或两个女的一个男的，不知道。还有一个就是，呃，两个男的同性的一种恋人牌，各种角度，我们可能就是对于 LGBTQ 的社群比较关怀的一个牌，所以我们性别上我们还是不太不会去特别强调它所谓的。呃，意义哈，你自己可以理解一下你的处境就可以了。那出现的恋人牌呢，其实不是代表他的爱情面，而是代表他对于人跟人的外在的连接度有多多少。所以以这个牌来看，不，其实我们刚刚已经有讲到了，他对于人跟人的各种人的议题啊，跟人跟人的一些关怀连接度其实蛮深的。他其实就是一个比较博爱、比较大的，不要讲博爱，我觉得他应该更超越、更到大爱、欸。他对生命议题其实是非常重视的，所以生命议题就包括非常多嘛，所有生命，比如动物啊，有生命的东西，更何况是人，因为人给予的
一个反应跟情绪回馈是比较激烈的，所以他的反应当然也是比较大。再来，我们来看一下，我们再用另外一张牌来看一下更细节的东西，看看牌会给我们一些什么指导，会说他现在的生活情况是什么哈。目前生活情况蛮好，他已经做到了一些蛮多的成就，蛮多他想要的事情，还不能说成就，然后已经受到非常多人的支持与鼓励。也，他在很多人心目中算是也蛮有地位的，表示他我们刚前面说的，他这一份工作，他对人的关怀，或是这整个身心灵，或是各方面社会议题，他确实有认真的付出，也得到了一些人的支持，可能他的亲朋好友的支持，亲朋好友已经很了解他这个情况了，也蛮支持他的。再来再看一张。哦，哦，我不知道这个时候出现这一张牌是,是在告诉我们说，其实他对于他的付出，各方面，某方面来讲，比较像是他在牺牲奉献，或是他看到了很多呃那些比较残忍、比较现实、真实的议题的时候，他其实心里是蛮蛮伤痛的，感同身受吧。我我比较觉得，以前面的牌靠告诉我，他在情感上面。的宣泄跟流动是能量是比较大的，所以我想他如果真的是如我们所讲的，他是一个比较大、比较关心社会议题、比较关心人文议题，会接触到很多陌生人的工作的话，确实他可能比较容易投射一下别人的痛苦。简单来说，他可能会是一种情绪共感人。所以的共感人就是说，也许你还在不了解一个陌生人或是一些刚接触的人的情况，但是你可以很快去吸收对方的。情绪内在的喜怒哀乐情绪，虽然有些表现并不是那么外在，可是共对于共感人来讲，情绪共感人来讲，他能够马上能够抠鼻起来，然后在心里感同身受起来，也会为对方难过，而且那个感受难过的程度可能会是一模一样的。所以我在想这张牌出现的时候，可能简单来说，就是他的工作其实还蛮扎心的啦，他想做的事情其实也是蛮扎心的。如果你遇到他，你跟他在一起，你可能要更多的支持他，尤其是。心心理情绪这一面，好，也许你是他可以稳定下来的一个很好的基石。来，我们再往下看，看一下他这个情况还有什么样子的发展，他现现况哈。的确，嗯，总算出现，嗯，我觉得他对于社会上很多不公平的东西非常有感觉了，他可能会比较激动，对。这现实跟他所理想现实面的一个大的冲突跟不符合，对他来讲其实是蛮大的冲击的。但他也在这其中正在学习中。就像我们刚讲的，你可能是他心里一些情绪上平衡上面的一个基石。你看，就出现了，啊，就出现了这一排。那你可能吧，就跟我刚暗示的或是提示的一样，我们已经说到了，如果你愿意跟他在一起，你就可能要发现他这一点。呃、嗯，不要跟他太过计较，因为他本身的内在的情绪起伏其实蛮大的，比我们想象中的大。毕竟他投射了非常多的情感，或者是什么，在一些你在一些大家眼前看到的不太重要的事情，比如说陌生人啊，或是动物这些的，没有不像人类相对，呃，情感上连接比较明确的事物上面。很多人没办法理解这些关怀，对于社会关怀，对于一些弱势的关怀，这些为什么有些人可以付出这么大的热情？我想他是这样子的人，所以在内在的投射的痛苦，一定隐藏在他表面上的坚表面上的坚强之下。你跟他在一起，你就是那一个能够照顾他心理这一面的那一个人吧。我们再抽一张，再看清楚他整个现在的心理状况。来哈，我们这边抽到的是呃，圣杯骑士。圣杯骑士这个部分来说，确实啦，我觉得有很多东西我们都已经讲完了。圣杯骑士出现的时候，他确实就是我跟我们前面所讲的一样，他就是一个情感流动比较丰沛的人。不过他确实是一个心很暖的人了，他的情绪上是个很暖和的人，而且他这份暖和。这份温柔的温水哈，我把它当成温水。这个温水是对于别人付出蛮多的。这两朵，这两朵盘放在一起的话，你可以看出一些端倪。哦
，他是个蛮好的人，我可能会比你心里想象中的好很多很多很多。只是我们可能，你可能要不要那么在意他的目光，大部分时间都放在其他人身上。你可能会误会他的爱，可能都在给予别人，其实也不是。我想他在做很多这种付出的事情呢、啊，之后。他回头看到你，或者他其实常常心里就是要看着你，但他不得不先做他需要的这些事情，也不能说比较说你跟他的爱比起来你的比较小，而是说你要想想你是你的爱，你的存在是包容在这些爱里面的一个非常特别的，一颗石头，一颗不同的东西，非常特别的一个东西在他的世界里。你这样看，整个出境他其实是个还不错的人。如果你本身。不是那一种，就是希望所有的专注、专注力都在你身上的那种人的话，我相信你跟他相处起来其实会非常愉快的。那我们再看看一些情况的牌，然后看看能不能补足一些我们漏看的东西哈。来，看看这个，哦，一样的牌哈，没有漏看，我们还是看到它是个很好的。哦，这个也不错。他现在在他这一件事情上面非常好，他还非常有热情，非常有爱，非常有热度的一个人哈。好，这里好了，目前这个状况看起来就是说，他还蛮拼命的，在这个方面他付出蛮多的，他蛮拼命的。呃，我们回到这个主题说，你现在遇到的他是怎样的人？他真的是一个很有热情的人，非常热情奔放的人。我们再说看三张不足，不足他情况的牌都给了权杖这么火热的一个内在的人，可是他又是一个情感面非常付出比较丰沛的人。我们现在就把他定义成他是一个心里非常温暖，常常给别人一些冬天热饮喝的那一种温暖的人。看到有饥渴的人，他会去买热热的饮料，或是去泡热咖啡、热茶给别人喝的那一种人。你可以这样想象，他是这样子的一个角色。蛮好的，我觉得你很幸运会遇到这样子的人，你可以跟他在一起，多多学习如何爱这个世界，如何去看待这个世界，如何去关怀一些弱势或是社会议题的角度，你能够丰沛你的人生，能够切入到更多。如果你也是这样子的话，那你下一个对象真的蛮适合你的，那就这样吧。好，谢谢你。哎、hey, ，Hello， 欢迎抽到第三号，哎，选到第三号 ，Sorry。宝剑骑士的朋友，好，来，我们来来看看你未来的对象是什么样子，把它放进去。首先呢，我们这一副牌，我们只抽呃大牌跟宫廷牌，因为它是比较偏向角色的牌。我们首先来抽第一张牌来看看你现在的那个未来对象的状况是如何的。好，抽到的是圣杯侍者。以圣杯侍者来讲来说。嗯，目前他还在成长阶段，必须说他的各种心智、心方面都还在成长阶段，可能没有你期待中的那么成熟哦。他还在探索、期待，他还在变化中。他，你看到、哦、他是呃圣圣杯侍者来说，我们可以把他想象成他是在风中的一只一个鱼，他是那个鱼鱼水。它在到处散落，散落在任何地方，它都能够呃好好的生长起来。所以，如果你跟它在一起的话，你可能会抓不准它到底是什么样子，因为它还没有变化成它要的样子，它甚至还不知道它想要的样子。如果你一开你是期待着你需要一个比较完已经完整的的话，它可能太不是哦，它还在成长中，还在变化中。好、哦，跟年龄没有关系，是它正在还在成长中，可能在不同的阶段转换之后，它现在还在成长成一个新的样子。来，我们再来看清楚他这个情况。要调人，没错。嗯，他现在还不知道自己是什么样子，他还在寻找，而且他现在还是有点停滞了。这个是各个停滞的概念，比较像是说他也没有认真的在发展起来。啊，你下一个会遇到人，可是这样子，到目前还刚两张牌，你会遇到这样子的人的时候，你可能就要先考虑一下，你是不是有人在跟他在一起，或是你可以把自己当成是救世主一样，把他从恶魔的环境里救出来的女神一样。不知道这个情况有到那么浪漫吗？你可以要要评估一下哈。我再挑一张牌看清楚，教皇牌。
嗯，一般来说，这个牌哈，一般在各种情况上比较像是在这个社群里面能够领导大家、能够影响大家的一个重要的人物。但在这里，我所看到的是，他还在某些他自己也不知道为什么待在的社群里面，在里面游荡。嗯，我我是觉得他现在还在一个他不太知道自己有没有归属于那个环境里的环境里，在那里游荡。是要说游荡吗？因为这两张牌让我发现他也不太确定他在在哪里啊。因为这两张牌告诉我他不确定他在哪里的时候，又在这样子一个大社群里，我觉得他可能还在人群里面玩耍，而且是一个他熟悉的环境。也许就是我随便打个比方，他可能还在他的教会里，<笑>他的宗教团体或是他的家庭影响他原本的一个社群家庭，可能比如他的家庭可能是一个大家族里吧。他可能受里面的人很多人的价值观的影响，他不太确定自己要什么，是他根本都还没开始想他自己要什么。但不知道为什么他你会遇到他，你你越遇到他，他可能彼此就是有喜欢，或是你身上有一些他喜欢的东西出现了，所以你们才有可能在进展到要交往这个阶段。为什么会让你遇到这样子的人，我也不太确定目前的状况。我们再抽一张来看他这个人的情况是什么。呃，女祭司的话，这个比较像是说，嗯，我先这样讲哈，因为女祭司她其实出现牌，她一个部分是在告诉我们说，呃，她其实有一种静止的状态，她是一个要完全静止的状态，就是说我们不要太外放，不要往内再去走去。女祭司这个时候出现的话，比较像是说。他这个人目前可能在往一种内在探究、探索，也不能说探索，探索是所谓的隐私吧。他们在探索，他在一个内在整合的阶段。也许表面上看起来是这样子的人，还没成型，还在一个环境里，正在里面游荡、穿梭。但是他内在其实在慢慢的冷静下来、整合起来，把他所学的东西磨合起来。因为这张牌让我发现他的心智年龄或是各方面成熟度是不够的，但是又出现了这么，呃，需要非常成熟力量去让自己内在去稳定下来、去整合起来的一张牌的话，这个这个牌是有几点小冲突啦。对我来讲，我用简单来讲，就是说他在一个还在玩耍的人，可是他心里他心智上面其实还在，呃，一点一滴的在磨合成长。如果以这样子牌面上来说的话，可以姑且先觉得他可能没有外表上看起来这么的让人没有安全感，或是不稳定。他内在可能也在渴望那一份稳定跟安静，然后他也偶尔一个人独处的时候，其实也在整合跟内在，他在磨合整合他心里那些混乱的情绪，而且他也好像也处理的一些处理的也蛮有进展的。不像表面上那样。OK， 我我用另外一张牌来看一下他这个情况。另外一组牌，因为其实首先这四张牌其实是蛮混乱的哈，它有一些价值观的定义是不太、不太连续的，不太连续的。水、水土、风啊，白水土。嗯，水土能量混合在一起的时候，嗯，好，其实这个是其实是有一点小混乱的，也就是说，他其实这个情况没有像其他牌牌组看起来这么比较稳定。那我还是来看一下其他牌，来看这张，哦，这是我看到最后一张了，刚刚好。的确。短时间内，他短时间目前在短时间内，他可能在感官上面的影响，他的东西很多，这在感官感感官上面的东西影响他蛮重的。然后，其实目前看起来，因为突然跑出来两个火能，呃，这是土能量，是风火能量，嗯。我觉得他其实
目前看起来，其实他在追寻那一种内在的稳定。好，我大概知道了。他在这一个成，他在这一个成型的情况里啊，他在这个成型的路路里，他其实蛮追寻一个稳定跟具体实际，他能够触摸到的感官，触摸到的一种具体的东西。其实他也不想要。他也不想要看起，他外面看起来就是他像什么事情都没有做，他还在成熟还是不成熟，在发展中，他还其实他内心在努力的整合他所想要的那一个所谓的具体实际，比较安稳的，他有，他其实有在往那里走，只不过如果你遇到他的这个时候，他还在发展阶段，阶段还在成长阶段，然后他在某一个他自己的环境里，他其实有想要。去影响别人，只是他现在能力还不足。呃，命运之轮这个牌出现的时候，就说有在这里我没有呃，其实在这里他的给我一般给的起讯息是，可能是在某个很好的时机点，他也蛮幸运在时机点遇到什么。可这这副牌给的给我的讯息是说，他需要加速，他需要再快一点，或是他正在加速的进行，他在努力的加速往他想要到的那一个比较。没外表看起来这么混乱的一个局势，它正在稳定下来。然后恶魔牌不一定是在讲一些什么诱惑比较往差的地方想，恶魔牌其实有很多所谓的对于摸得到的具体的拿得到的东西，没那么幻觉的东西的向往，因为它比较感，比较在乎是感官上面嘛，感官就是能够触碰到的，眼睛能看得到、耳朵听得到了、闻得到的东西，那都代表是比较具体的。因为这是土元素来说，它是需要一个稳定的。状况，然后水水元素的即时出现的时候，它其实不是无所事事，像调研牌叫无所事事、停止，不是这个意思了。这个意思是，他其实他自己已经停下来，在思索，他如何能够再更进一步，或是更快速的达到他的那个目标。所以，既然目前看起来，他其实没有他外表看起来这么。幼稚了，他内心其实是有想在想，他内心其实有一个很成熟的点出现的。如果你遇到他的话，可能不太，因为一开始我们发现这两三张一两张牌，其实看到其实比较像是一种第一印象或是外表上的一个第一。但是我们往内深究，发现他其实他内在是一个蛮有稳定性的人，或是他正在训练他自己，着装他自己是处于一个蛮有稳定性的，而且他其实有点急了，这急也没有什么不好，他可能在加速了。没有到全数，就是说，如果我们以时间来说，这里可能可以算到三个月到半年。我是把它抓到这个半年吧。他在半年内可能会想要，在这个半年内可能会想要更快的达到他那一个整合内在心理整合目标。他可能已经看到很多很混乱或是复杂的环境，他也知道了，然后可是他正在抓住那一个具体的东西。恶魔牌出现。也有一个角度是在告诉我说，他想要的那个东西，他来讲诱惑性蛮大的，也是说蛮有魅力的。然后他在其中，他看到了他想要的东西，所以他想要加速的去获得那个他已经能够掌握的那一个那样感官感官上面具体的刺激或是一些收获目标吧。我再我们再看一下，到底这两张牌应该有什么东西可以去补。好，一样，这一张，哦 ，OK， 我移一下哈，照顺序来说，可以吗？我是觉得这两张上有有做一些某些情况上的呼应哈，就是说都是比较往内在的地方去，然后只是说呃。他内在的那个热情，不是像火焰一样燃烧，那内在热情比较像是一个，呃，一个能够让他比较平稳的一种温热的感觉，在他心里，但也没有到那么澎湃。他是，他还在慢慢的。我想他这个情况比较像是说，他其实有点不知道，不知道该往哪个方向走了，所以他才要静下来去在内在做一些整合。他其实有碰到一些思考上的困境，所以他才要需要女技师这个
这个阶段，他现在已经在这个阶段了，他冷静下来去整合他的内在，可是他可能还是有一点点能力不足，所以他的进展其实是蛮慢的。他心智、他心态上，他想要加速，他想要再快一点，可是，嗯，圣杯骑士告诉我，他速度没那么快啊，因为他毕竟是，如果是圣杯权杖的话，可能就是很冲的。那他圣杯骑士的话，其实他还在慢慢的，所以他心里渴望的东西，他有很渴望的东西的。只是他现在还有盲目很多的一些困境，技术上、能力上、思考上、理解力上、创造力上的困境还不足，所以呼应了第一张牌，他接下来他目前还在一个慢慢的水，就是流动起来，各方面也是不没有不够快的一个水流的情况，有点像是。顺顺的流到哪就轮流到哪，它不是一个很有冲击力的一个水的样子。就算骑士出现的时候，也没有也没到那么快，也难怪他心情上会想要再加速。但也有一个情况是，确实是已经到了那个呃呃，可以启发他自己的那个点，他的领悟力在这个时间。点上是有开启的，所以才出现女机女机师这个牌，也不错。他已经度过了，应该说也已经他已经经历了前面一半，他比较有一点混沌的事情已经来到了，他冷静下来，能够处理他心理心情上困境的那个阶段，只是才刚开始，他正刚刚开始。如果你遇到他的话，你可能会发现他是一个心情上、目标上各方面还有很多小小的困扰，还很多小小的困惑、疑惑的人。也许就这个点让你发现，你可以帮助他。也许也是因为他这这方面对于内在向往，他他有一些某些魅力正在吸引你。如果你遇到他的话，但他会有些这个状况，你可能要注意一下。那我们再来看看一些小其他补足的部分。哎，一样，你看，也出现一模一样的。这就是塔罗牌有趣的地方，它就是在在提醒你。不过出了两张，让我有一点介意了，因为我的解牌比较不太往沉沦那方面去沉沦堕落，就是我不太习惯性往很逆位的方向去。去解释，就算它是逆位的，我也不会去解释逆位的，或是说，因为它牌面上没有，因为有时候牌面上就算没有逆位的，它也，它也会出现一个很差的情况，然后我会感受到，就直接讲，就像吊人牌这个出现的时候，它很难让我回避一些不佳不好的状况。但是如果两张恶魔牌同时都出现，如果不同牌出现恶魔牌，它可能在提醒我一件事，就是。我不是很想说这个点嘞、欸，但也许他有吧。他这个人对性爱方面可能有一点点狂热，因为毕竟这还是到在于感官嘛。那我前面解释的就是，他是对于他的目标向往上面是具体他想要抓住的，因为我比较喜欢往那个方向去解释。但是如果出现两张的话，我觉得。这一题又是在于交往的话，你跟他相处，他可能对于性爱方面有一点特别喜欢，这这就是所谓的感官，感官这这这讲不好，感官上面的刺激他是蛮需要的，哦，只是他可能在这方面还没那么游刃有余啦，在这方面他还是好奇心蛮重的，我这个部分就讲到一点点哈、哦，可是我希望他是另外一个。方向，但你可以自己特别注意一下哈，然后再抽一张牌来补足。这里出现了钱币皇后的时候，我不太确定他这里要补足我的是，这里是要提醒你吗？还是要提醒他？不过还不错了，这个部分也算是给一个不错的方向，就是他对于建立他自己的未来的情况上，其实还是有蛮有想法的啦，没有我们想象中那么匮乏。他对于建立自己未来其实是有想法的，只是还是一样，水的元素太多了。他用情绪、用情感面去想象自己的未来
这件事情太多了，太多了。然后感官上面的着重也太多了，太多了，就是说情绪感官上面，因为这全部看起来理智面其实太少了，就是虽然是有土元素啦，土元素出现。但是只但是水元素的影响之下，这个这一个土元素是一种松松软软的土的感觉，没有没有那么扎实，这它没有那么扎实的一个土元素的概念在这里，然后又出现了呃钱币皇后，更让我确定这一个土是松松软软的，就是说，当然啦，也是。也是有土元素这种比较稳定基础啊这些的，但它比较像是一种呃装饰性的，你知道吗？它比较像是它确实就是感官性的。那时候感官性的土元素的概念比较像是在家里装潢啊，然后你把家里打扫得很好啊，花园布置得很漂亮啊，然后呃我们吃东西的时候不随便乱吃会有摆盘，它会有一种这种环境舒适的感觉。也是土元素会给的，只是水元素出现的时候，确实比较确定，它比较像是这样子方面的物质上面的品质上面的一些享受会比较多，而不是所谓的土元素会带来所谓的事业性啊，或是工作上的稳定、金钱上面的追求那些的，这里比较少。所以如果你跟他在一起的话，就回到我一直说说的那几个字，就他确实是一个。感官刺激比较着重的那样子的人，对于如果你是想要找一个比较事业性啊那些的，这里可能比较没有出现这一样子的人哦，他可能是比较浪漫的人，对他可能带你出去玩或你会觉得很好玩啦，但他还是比较偏向于所谓的大学、啊、高中的那种玩乐乐趣，那种丰富度相处起来。但是如果你要在生活上面的话，目前生活上面的稳定性这里看到的没有那么浓厚，对。如果但是一般的相处生活，如果你也能照顾他，或者这一般的生活也是不错。然后哦，必须说这没有没有性别上的确定哈、哦，并不是恶魔牌或什么的，就是男生或什么的，没有这男女都是有的，每个人都有这样子的特质。当你遇到的时候，你可能他本质上是这样子的，所以这会是你想要的人吗？我大概再总结一下，他可能不是所谓的事业性很强的，或是对于。未来理想比较明确方向的人，但他对于整个环境、对于整个世呃周遭的感官的刺激敏感度比较高，也就是说，他对于身体啊这方面的敏感度比较高，他也比较有反应。然后，但是他现在处于的这个阶段是。他想要再往内心、心灵方面再去挖掘更多，可能他突然发现他自己可能有点太肤浅了吧，可受到什么刺激，突然觉得有点太肤浅。可是，可是这方面的努力，他有一些瓶颈，他有一些能力不足，就是他也想要跟别人一样，在心灵上面挖得更深，或是培养得更深、更丰富，可是能力不足。那你的出现，可能你可以带领他一下。因为这里看到的所谓的内在丰沛度是没有的，很多都在于比较像是，嗯，比较表面的东西比较多，然后他心情上又有点急，没什么耐心哈、哦。所以你注意一下，如果你跟这个人在一起的话，他可能也许蛮好玩的一个人，但是稳定性不高，然后未来性也没那么高，就看看你的决定喽。好，那么这阶段就到这里，谢谢。嘿，再来是选到第四。千币骑士的朋友，好，那我们来看看你未来的对象他是什么样的一个情况哈。来，把它放进去，来抽一张。来哈，哦、oh, ，嗯，这跟第三组牌第一个抽到一样哈，都是圣杯使者。但我们先就不不拘泥在第三。我来圣杯侍者这个情况，我觉得我可以直接再抽，因为他这个圣杯侍者来说，他算是一个比较还在成型中的水。他你可以把它想象成它是一下下雨啦，就是说它在风里的水，然后它还在散落在各个地方，然后还不确定它会散落在哪里，它还在成型中。但一个优点是，它无论散落在哪里，它都能够活得好好的，无论是在呃草丛里呀、啊。
呃树叶上、树枝上、泥土里、水里、各种里，它都能够发挥的好。即使掉落到火里，它也能够蒸发成一个很好的蒸汽。它就现在这个情况就是这样，是一个能够在各种环境都能够洒落的像雨一样的水。所以目前来说，这个人第一张牌告诉我说，他的环境适应力是蛮好的，好、哦，他也蛮有，你可以对他蛮有期待性的。来，我们直接抽第二张来看看他是什么。哦，宝剑赤者，他现在在他自己的能力上面还在发展阶段，就是，就是。太在初步，比如说刚有点以社会年纪来说，他刚进社会，然后他还在学一些社会的技能各方面的，但我不确定他现在在学这些东西是不是他所向往的啦。不过他刚开始在接触这些，呃，有关实他的实力思考方面的，都还在启蒙阶段，已经启蒙了，或是还在启蒙阶段，他正在开始，就是这都他这。是逝者所带来的，就是所有的人年纪还小，还在学习中的一个状态。只不过它是水啊、风的宝剑，就是说，嗯，他也不是盲目的啦，他有想过他大概往那个方向走。所以你遇到这个人，就是他正在各种社会化跟事业的起步中，他在刚加入那样比较艰巨的环境里，他还在学习中。来，我们再看一看。呃，不是，他现在接触到的人蛮多的，然后他的喜好跟习性各方面都还在还在形成中。呃，恋人牌其实所代表的是说，因为恋人牌是一个风，也是一个风风向的牌，跟这个一样，所以他现在还在各种的领域、跟各种的环境、各种人际关系里穿梭，他正在接触进入到一个很复杂的。群群群体当中，社群里很符合前面的牌。他现在好奇心很重，其实他什么都愿意，其实他什么情况他都可以吸收。如果你遇到他的话，他可能其实稳定性还蛮低的，但是跟他在一起出去玩或什么还蛮有趣的。然后你会感受到他对于新鲜事物好奇心的热情还蛮多，他会跟你分享很多这方面的东西。就是其实还是个孩子啦。其实你要找一个稳定的对象的话，你这一个下一个交往对象的话，你可能就不用抱那么大的期望，你可能也可以把它当成是一个还不错、有趣、很生活上有蛮多意外惊喜的一个关系来相处也不错。那我们再看一张，哦，圣杯国王哈、哦，嗯，我倒觉得圣杯国王在这里出现的时候有点能力不足啦，因为圣杯国王出现的时候比较像是说，他是一个能够。好好建立你们基础的人，不过我觉得以时间顺顺序来说太跳跃了，没那么快。这可能比较像是一种向往，他也许会慢慢发展成那个圣杯国王，就是情情绪上、情感上比较稳固了。然后他对你们的关系建立的能力也慢慢的茁壮，也慢慢的有了。不过时间有点长，没那么快，还有一段时间没有办法再跟你相处之后就有。也是你要干嘛？慢慢的去跟他一起玩啊，跟他去去体验是各个世界、人事物各方面都有有所体会了，才慢慢变成这样子。所以，如果你遇到的这个人，他可能呃还在发展成熟的这一条路上。如果你也没那么成熟，你也是个孩子，那你们在一起其实还蛮快乐的啦。就就就当做一段没有。预期未来发展会是什么样的结果的一个相处也不错。如果以这角度去看的话，你其实会遇到一个蛮不错、有趣的人，没什么大问题。目前看起来，只是大家都还是一个孩子，好奇心很重。对，我再帮你抽一张牌来看看，有什么情况是我漏掉的一张？这个角色上的补助。哦，可以啦。皇帝牌的话就是，嗯哼，他其实如果在他跟你在一起的话，他这个关系上的话，他可能主导性会比较高，控制欲也比较强哦，要小心哈、哦。控制欲啊，主导性各方面，他的主见也比较多，毕竟他还在这个发展阶段里，他可能搞不清楚自己真正想要什么，但是他的自己的想法可能还是会以他为中心。这里有讲。还是以他为中心，然后
，反正因为不成熟嘛，不成熟本来就会这样子，以自己为中心，以为自己所看到的目标或什么都是他最需要、最想。可是还没时间，还没到，足以让他去消化这全部他所遇到的好事坏事融合起来，没有时间不够去消化，所以我才说。他走到这里还需要一段时间，没有那么快，还要慢慢的情绪比较稳定，比较有点想法的，没那么快，因为毕竟毕竟还在处于这个。你看哦，恋人牌是所谓的风向的，然后火的，然后他算是他跟人的接触，跟他对他来讲是非常，是他目前的兴奋点，各种好奇、好奇人，各种的不同的局、不同的人的样子、不同的人的故事、不同的人的面貌，对他来讲是非常新奇的，因为他还在。变化中，好，然后，然后他又有皇帝牌出现的时候，他其实就在告诉我说，他对这个地方非常热衷，然后风又会让火更旺盛，他在关系的主导性会很高，然后他还是不稳定的，他自己的判断也能力也不足，你跟他相处起来其实会有一点累，但是你把他当成是一个还不错的玩伴，出游的有趣的出游的伴侣的话，你用这个角度去看的话，这个人。还可以，在这段时间，你还是可以过得很丰沛的生活。来，我们来看一下更细节的东西。另外一张牌，来，嗯，一样，来哈，这里，权杖国王一样，这两个其实是差不多的概念，就是活的，但是这个确实还是有点比较，是活的国王啦。但比起他，其实讲就有点类似，就是也是有点稳定，但是热情还是非常的澎湃。但这个主导性跟控制力比较强。呃，权杖国王比较像是说，他有比较比较稳定了一点，比较有耐心一点，他比较能够呃保住这个火焰的温度，也能够让那个火焰比较持久。因为火火元素比较像是很冲动的。一烧起来一下就没有，因为火元素需要有让它烧起来的东西，所以它皇帝牌烧的速度很快，但是火也火火也很大。但是权杖国王比较像是，嗯，你就想他就可能投了一颗火球丢过去，然后能够烧，可是它会扩散起来，不要不要变成很多的火，到处烧烧烧起来，可能会让其他地方也烧起来，但是火终究会灭掉嘛，所以它持续性是再长一点点啦。不过这两张牌对我来讲，他就有点呼应说，他个人自己的内在主观意识其实蛮强的，也可能也比较火爆一点，是比较火爆一点的人。好，再抽一张来看。哦，的确是。目前，呃正义牌出现的时候，有的时候我不认为他确实是往比较正义的方向下，可我觉得他在这里出现会让我有点像是一种提示。他他提示着我什么？我觉得他提示着我，他对于所谓的合理性的判断是失常的。在这里，他需要的是这个，但他目前看起来是说这里可能没有这个东西。嗯，嗯，因为我们现在这个题目是在看这个人的话，我觉得的确是前面有讲过，他其实不是很稳定的人啊。你毕竟可能还是可能还是个孩子吧，蛮幼稚的。他对很多事情的判断其实没有那么好。我我我再问一问问一下这个问题，这个这个牌的意思是走向负面的吗？或是？是什么样子的性质？给这张牌，哦、oh. ，好，我知道了。他在告诉我说，我觉得这两张牌比较像给你的，不是给他的，比较像给你的。我觉得他比较像是需要你冷静判断一下他这个人的。这个两张我比较偏向于他是给你的。你要冷静下来去分析判断这一个人，这样子这个情况对你来讲是什么？而你在这个关系里面的角色是什么？你能够判断这样子的这样子的一个人对你来讲
除了玩乐方面，各方面带来给你的价值是什么？我觉得正义牌跟老剑士告诉你的是这个。因为老剑士很多情况是告诉你说，你要冷静一下，你要躺下休息一下，因为他可能让你太冲了，他可能让你太冲了，他给你太多的向往跟期待。跟他在一起确实是很好玩，出现恋人牌，然后这些。你跟他在一起，绝对是生活上各方面很好玩。如果你是像十八、十九、二十岁，很年轻，你对什么事情都好奇的话，你跟这个在一起是蛮有趣的。可是到了某一个阶段，正一排跟这个牌出现的时候，他现在告诉你，你冷静下来哦，你想一下哦，这是你想要的长久持久的时候，还是你已经把它定义成就这一段能够快乐的玩下去？你只要能够掌握的好，都可以。在这里比较像是一个提示作用，而不是去判断这个人的本质或是。品质上面是现在是什么样子没有？他这个牌是给你的哈，我目前是这么看来了。来，我再看一张，来补足这两张牌。对了，哎，放这。圣呃圣杯十的比较像是说，好了。因为我是要他这张来就补足这两张牌的话，其实他是告诉我说，如果你能够冷静下来分析下来，你看到这个状况的话，其实你可以在这个关系里得到一个很不错的故事结局。为什么他说是故事结局？因为他到死了就是没有后面了。如果你你好好的在这段关系里面知道说，你们相处是为了你是一个你觉得想要是享受一段不错的恋爱关系的话，是一段创造一个不错的恋爱故事的话，在这个阶段。我们不祈求他一个很好的事业发展或事业型未来是什么，能给你什么好的家庭什么？不是，我们这里看起来不是这个，而说你遇到了这一个新的关系，你确实，因为我脑袋突然浮现浮现一个，就是说你的前一段关系可能让你有很多不好的感受，而你这个关系，我把它当成给你的一个这个人生就等一个礼物的话，当你能够判断这个关系在你人生之中有一个什么价值的话，目前来说，它算是一段不错的。有趣的惊喜不断的一个关系，那这个爱情故事其实是一个有美好的结局。但是如果你的价值观念放，你的角色概念放错，比较放在是说你想要他一个很好的发展，一个美好的结局，结婚生子，家庭和乐，这里没有你这个故事一开始设错的话，他就不会出现这一张牌，他也不会出现这个提醒，好吗？所以如果你下一段关系遇到这样子的人，他就已经会说他会出现这样子的人的时候，我觉得我们心态叫心态确定好，还是算是还是不错的关系。我们对未来不要太多的抱抱抱持着什么样子的价值的期待而去去评估现在这个人，先不要，我们就先当下来看这个人的话，其实也算是有趣啦。但是你想要的稳定，这里是不会发生的。我再来抽一张牌看看，有没有可以补一下这一区的。张简单的，因为还有另外一个牌的抽，哎，这个好了，就是没错，这就是我也没有，他就因为我是说要让他补齐这个嘛，其实就是就是在告诉我们说，他其实主导性还蛮蛮大的了，他想要什么就要什么。他希望达成的，他就是要最快速的，其实算是一个没有耐，不是没什么耐心的人。好，没逻辑很简单啊，他其实还在成型中，他也是个孩子，当然不会有什么太大的耐心了。再有耐心的人，个性再好的人，在某些比较年轻的阶段里，因为好奇心太重了，选择太多了，他们换来换去，目标跟想要东西实在太快了。再有耐心、再品质、再有稳定的人，还是会有这样子的一个状况。来，我换另外一张。牌来，另外一组牌来看看更多面相好吗？大概抽个二到三张，我们来看看面相，让我们理解一下就可以了。好，好，好，好的。其实我讲完了，我们前面都讲完了。三张其实都算是走到比较同一个方向的牌，比较像是同比较同类似面向的牌。嗯，我就简单来说，像这个就是你要那个懒惰、伤心跟内在探索。我觉得这三张牌都算是比较
，虽然这看起来是个比较激动的牌了，但是它有一个它伤心过后受到刺激之后的一个安静下来，有心死之后的一个安静。那这个本身牌也是个很安静，它算是一个静静下来，一个人躲藏起来，去好好想想发生了什么事的牌。然后这个就是封闭起来了，没办法去听各种想法跟意见。这三张牌给的一个暗示蛮丰富的，因为我一次抽三张，所以它给的蛮多的啦。我大我直接直觉上看到的是说，你跟这个人不要太太过太激烈，你放放放轻松去跟这个人相处，然后。整个关系里，你可能偶尔偶尔随时随地去探究一下，到底发生什么样的情况，去学习一下这一次经验里会对你的人生带来什么丰富的未来的影响。我相信这个人可能不是你一辈子要在一起的人，但是他确实会在你的人生中造成一个很大的影响，很大的影响对你后面的价值观啊、爱情价值观，或者跟女人相处的价值观，会造成一个蛮大的影响。我觉得也有正面也有负面的，但目前看起来这个牌出现的时候就是会有蛮正面的影响，但是可能过程是比较激烈的。我不会用说伤心的，我会说比较激烈，因为如果他已经看到你可能会伤心的话，那我们现在就先打就打一个安全牌。我已经知道自己会伤心了，所以我不需要那么激烈，好吗？那这个就是有点像是最后，他有点在告诉我说，其实会有很多人劝你说这个关系不好，然后你会不听。我相信你也不会听了，因为在这个恋爱里，因为你其他能够给你这些丰沛性跟，就是生活的惊喜度丰沛性蛮多的。你不听朋友或是各方面讲也是对的啦，不是说对啦，就是会发生的情况啦。我觉得很蛮合理的，所以以这个全部的牌看起来，我觉得你会遇到一个不错的旅程哦，有点像是。啊，不错的奇幻冒险的旅程，很很有多激动，还蛮热情的，热情就是非常散发的。我觉得每个人都应该会有这样子，人生应该就要经历一次这样子的热情了、啊。就是你会真的觉得你遇到这么多人，然后让你学会了什么叫做爱上一个人，什么叫做爱。也许这个人就是在给予你这一个功课的人，但是这样子的人通常很难会有结局。可是你一辈子都会刻骨铭心的记得这一个人在恋爱上给你的。经验跟给你的智慧是什么？然后才可以让你在下一个阶段里面挑选到更好的。但是有的时候，这个人也不一定就是这辈子不是他，而是这个阶段你遇到他之后，他你这个阶段遇到的他不是你想要的他，或是两个人都经历过这一段之后，然后离开了之后分开了，再去跟别人交往之后，有一天你们两个人在这个爱情故事里面学到的。收获跟智慧，也许在未来你们在遇到的时候，你们才发现这里所有的东西都是给予未来的智慧。而这个完美结局这一个牌，也许讲的不一定是现在哦，也讲的是未来你们得到了什么充沛的生人生能量来启发你们的未来，得到了很好的美好结局。也许这张牌给的是很遥远的未来，而不是这个阶段得到的结局很未来。当然，我第一次抽到牌的时候，我是觉得是这一段了，因为我不是很长，我在这副牌里面没有看到什么在长时间的东西。长时间的东西，我目前只会先看到这个，因为又出现了这个加，你看到这牌，呃，出现了这个有点像速度加快，可是我觉得以这个牌看到比较有代表长时间的牌，这一个长时时间比较长的牌没那么多，所以这个我觉得这个未来结局可能还是属于这一段故事里的结局啦。收尾是好的，但过程可能是刻骨铭心的。OK， 这就是这里要给你的。好了，谢谢你来听。好了，我们又到了呃最后一个阶段，来大家领取今天的祝福的阶段了。那我们今天来一样抽三张牌，看看牌塔罗牌给你所谓的祝福、建言、启发。好的讯息是什么呢？今天我们来看看哈。好，来哈，抽三张。明显来一张，哇哦！塔牌给的祝福会是什么呢？没问题，永远都会是好的讯息的。来，今天好的祝福讯息是这三张牌，好，塔牌、恋人牌跟战车牌。别担心，表表面上是这样，但以我的角度，我通常都能够看到很好的事情。我一开始拿到塔牌说，我就看到了一个东西，叫做什么？叫做呃
不知道我哪里出现了万丈高楼平地起的一种收获，你知道吗？他这个比较像是他过去了，就是说你过去的一些毁坏跟崩塌的东西，已经已经建立了现在成熟的你，你已经建立了新的他，然后。恋人牌比较像是一种感受上的祝福，你会得到很多很好的温暖，你心里是丰沛的，你得到别人的爱。然后战车牌是它能够让你勇往直前，你现在已经无惧的往前，所以今天给你的祝福是说，不要害怕，现在的你已经是一个充满爱的能量、充满力量、能力可以往前冲的人，你能够突破各种的障碍，而你可能是让别人的塔崩坏的那一个强大的力量的。那一个狠角色，所以今天给你的祝福是：你是个很棒的人，你对自己要有更好的信心，你能做到很多你想要做到的事情，而且你不是一个空虚的人，你内在是丰沛、能量很有爱的人，对大家影响力也很够的人，好吗？请相信自己的能力，其实是有无限可能的。来，这就是今天的祝福，请领取哦。谢谢你来听今天的风神奥文，那我们下次见，拜拜。